ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਪਾਉ ਜਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਭਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਰੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਸੁਧਰਦੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੌਲੀਏ ਪਕੰਬਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮਣੀ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਕੰਬਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਂਗੂ ਜੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਗਏ ਪਤੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕਿਸਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੈਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਰਕਤ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਹਾਲ ਜੈਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਹਿਰਾ ਸੱਲੇ ਲੱਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਲ ਫੋਕ ਦੇਤੇ ਆਰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਇਤਨਾ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ ਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੁਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ 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 ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਵਕਤ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12000 ਆਲੂ ਫਾਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ 12000 ਆਲੂ ਫਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੋਲ ਮੰਗੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਾ ਬਰੇ ਮੰਡਾ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਆਜ ਆਨੂ ਫਾਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਕੱਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਬਕਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਕਰ 18000 ਆਨੂ ਫਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿੱਟਦੇ ਐ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਐ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਬੇਸਤਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਬੇਸਤਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬਾਇਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਰੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰਦਾਂਤੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਆਗੂ ਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਪਰੇ ਮਾਨ 
ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਰਵੈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮੰਗਲ ਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਲਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮੰਗਲ ਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਲੀ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਹੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਕਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਤ ਕਿਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਖਾ ਤਾਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਪਛਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਈਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਖਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਤਾਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਤੈਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰੇ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੈਨ ਭੁੱਖ ਸਤਾਏਗੀ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਚੋਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸਵਾਦ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋਜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਟੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏ ਐ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ
ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਾਹੋ ਸੋਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਈ ਆ ਜੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਰੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਰੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਜੋ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਦਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੀ ਉਹ ਘਰ ਸਦਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਰੇ ਕਿਰ ਫਰਮਾਰੇ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਕੋ ਨਿਸ਼ਰਨ ਕਿਆ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
अगर फायदा है तो एक नाम दी एक मालिक के प्यार दी तेन यही मंगना चाहिए कि ऐ मेरे मालिक तू अपना प्यार कर तू अपने गुण मैनू दे मैनू तेरे गुणा की जरूरत है तेरे प्यार की जरूरत मैं और कुछ नहीं चाहिए लेकिन असं दुनिया दिन नाच पा चीजा वो मंगते हाँ कि जहाँ का कोई फायदा जो सारे होंगे जिंद जिंद सू छी लुट पुट लेंगे साढ़े पास लै जाते हैं असं पछता रहेंगे कहीं असं इतने देखे है मां प्यो पासों धन पदार्थ धीया पुत्र लै जाते मुड़ के बात ही नहीं पुछते और जो कहते ही नहीं तू पानी का घुट भी पीना या रोटी भी खानी है पुछते ही नहीं जेड़े असं रात मेहनत करके कमाते हैं वो चोर लै जाते ये सब चोर कट्ठे हुए कई बार ये सा सुनाई है कि एक महात्मा से जोड़ा कि जब भी किसी शहर ज पिंड में जाता हों उसने पूछना लोगों बहर कोई इतने नेक पाक बंदा है कोई रब के भै वाला मैं उसके घर रात रहना तो किसी दसिया कि इतने एक शहुकार है वो शहुकार बड़ा रब के भै वाला से बहुत अच्छा है तो नेक पाक शहुकार के लड़के कितने हैं चार लड़के दसे माया कितने उसके पास उन्हें अलग के करीब दसिया क्योंकि हजूर का प्रभाव चाहते थे कि टैन तो टैन ही होंगी है लेकिन अभी टैन दुनिया भी है चलते फिरते कारोबार का अंदाजा लोग ला लेंगे कि इन्ने क पैसे जरूर होने कारोबार का अंदाजा ला लेना किड़े गिर के किसी की जेब च पाए होंगे जब महात्मा गया पूछया उन्होंने क्या भाई मैं तेरे घर रात रहना आओ जी महात्मा जी रहो जो सख्ती है जी सेवा करा जी पर तू ये दस तेरे लड़के कितने उसने एक दस है एक लड़का माया कितने पाँ हजार महात्मा कह लगा कि तू झूठ बोलिया है मैं तेरे घर नहीं रहा तेरे चार लड़के है तू एक कह मैं तेरे लड़के रह जाने से तेरे पास लाख जो तेरी माया है तू पाँ हजार दस दें मैं तेरी माया लै जानी तू झूठ क्या बोलिया महात्मा कह लगा उस सिख ने कहा सौकार ने कि महात्मा जी मेरी गल सुन लो फिर थोड़ी मर्जी रहो या ना रहो ठीक मेरे चार लड़के लेकिन एक लड़का जेड़े मेरे साथ दिता है मेरे लिहाज से चलता है मेरे कहने से चलता है मेरा साथी है परमार्थ भी चलता है तीन जेड़े है वो जुए खेलते हैं शराबा पीते हैं भैड़े काम करते हैं मैं उन्होंने अपना नहीं समझता मैं उन्होंने अपना नहीं समझता मैं उसको अपना समझता जरा मेरे नाल तुरता है मेरा साथ दे पाँ हज़ार रुपया मैं अपनी जिंदगी च परमार्थ में खर्चा उसको मैं अपना समझदा इस तू अलावा जोड़ा पिछे रह जाना है वह नहीं पता कि इन्हें जुआ खेलना है मुकदमे चलाना है कंजर कर सुटना है की पता इन्होंने कितने उन्होंने मैं अपना नहीं समझ तो एक समझदा कि एक मेरा लड़का है जोड़ा मेरे न परमार्थ से साथ देता है बाकी लह देने वास्ते आए मैं उन्होंने दे रहा वो मेरे को लै रहे सो इत भाई लह देन है सारा कोई लैन वास्ते आ जाता है कोई देन वास्ते आ जाता है इस तरह ये संसार का सिलसिला जोड़ा चलता है और अस साधुआ संतान के रिट नहीं जाते उन्हों का कहना नहीं मानते ताकि साड़ा लहना देना बने ही ना सू आके मुड़ के भुगतना ही ना पे ये असं कभी सोचते ही नहीं है अब जे तो समझो नहीं आने पाली है मुड़ के नहीं आने पलखे 
ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੀਰ ਕਮਾ ਤੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਹਿ ਕਰੇ 